உங்கள் வாழ்வை வளமாக்க உங்கள் வழங்குகிறது <laughs> அனைவருக்கும் வணக்கம் ஸோ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி செவன்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் இப்ப இந்த வீடியோல செவன்டி சிக்ஸ்ல இருந்து ரிமைனிங் அந்த இருபத்தஞ்சு கொஸ்டினையும் நம்ம பார்த்தோம் சரிங்களா ஸோ இப்ப எழுபத்தி ஆறாவது கேள்வி என்ன கேட்டிருக்காங்க அக்வா ரீஜியா இஸ் வெரி ஆக்டிவ் டியூ டு தி ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் தி ஃபாலோவிங் ராஜ திரவத்தின் அதிக வினைத்தன்மைக்கு கீழ் கண்டவற்றும் இது உருவானது காரணம் சோ இப்ப அக்வா ரேஜியா அப்படின்னா வந்து என்ன அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா நைட்ரிக் அமிலம் ஹச்சு ஹச் என்ஓ த்ரீ பிளஸ் த்ரீ மாலிகுல் ஆஃப் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் ஹச் சி எல் ஸோ இப்ப அக்வா ரேஜியா அப்படிங்கிறது நைட்ரிக் ஆசிட் பிளஸ் த்ரீ ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் இது ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் அக்வா ரேஜியா அப்ப அக்வா ரேஜியானா ஹெச்என்ஓ த்ரீ பிளஸ் த்ரீ ஹெச்எஸ்சி அதுதான் நம்ம ராஜ திரவம் அப்படிங்கிறோம் ஏன் ராஜ திரவம் அப்படின்னு எல்லா உலோகங்களையுமே வந்து கரைக்கக்கூடியது வந்து பாத்தீங்கன்னா அக்வா ரேஜியா நம்ம எல்லா மெட்டல்ஸையுமே வந்து டிசால்வ் பண்றதுக்கு பயன்படுத்தக்கூடியது வந்து பாத்தீங்கன்னா அக்வா ரேஜியா ராஜ திரவம் சோ அப்ப கோல்டு பிளாட்டினம் இந்த மாதிரி உலோகங்களை கூடிய வந்து கரைக்க வல்லதுதான் அக்வா ரேஜியா அப்ப இந்த அக்வா ரேஜியா வந்து ரொம்ப ஆக்டிவா அதிக வினைத்தன்மைக்கு வந்து காரணம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நேசன்ட் குளோரின் பிறவி நிலை குளோரின் தான் வந்து இதுக்கு காரணம் சோ அப்ப எழுபத்தி ஆறாவதுக்கு வந்து ஆப்ஷன் டி சரியா அடுத்து எழுபத்தி ஏழாவது கால்சியம் இஸ் பிரசன்ட் ஆஸ் கால்சியம் வந்து தோல்ல என்ன சேர்மமா காணப்படுது என்னவா இருக்குது அப்படின்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க சோ கால்சியம் வந்து என்னவா இருக்குதுன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா கால்சியம் ஆக்சலேட்டா இருக்கு சோ செவன்டி செவனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆன்சர் கால்சியம் ஆக்சலேட் சோ தோலில் வந்து கால்சியம் ஆனது கால்சியம் ஆக்சலேட் ஆக உள்ளது இங்க பாருங்க இப்ப இந்த கால்சியம் ஆக்சலேட்டு தான் வந்து கிட்னி ஸ்டோன்ங்கிறது மேடப் ஆஃப் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதிகபட்சம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கால்சியம் ஆக்சலேட் அதுக்கப்புறம் தான் கால்சியம் பாஸ்பேட் அப்ப இந்த கிட்னி ஸ்டோன்ங்கிறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த கால்சியம் ஆக்சலேட்டுங்கிற இந்த காம்பவுண்ட் தான் வந்து கிட்னி ஸ்டோன் அப்ப இந்த லித்தோ ட்ரிப்சி அப்படிங்கிற சிகிச்சை மூலமா நம்ம கிட்னி ஸ்டோனை வந்து சரி பண்றோம் இப்ப அதனாலதான் வந்து இந்த கல் இருக்கிறவங்க எல்லாம் வந்து தக்காளி சாப்பிடாதீங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா டொமேட்டோல இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆக்சாலிக் ஆசிட் ஆக்சாலிக் அமிலம் அப்ப இந்த ஆக்சாலிக் ஆசிட் வந்து கால்சியமோட வினை புரியும் போது கால்சியம் ஆக்சலைட் அப்படிங்கிற காம்பவுண்ட் வந்து உருவாகுது சோ அப்ப கிட்னி ஸ்டோனுங்கிறது அதிகப்படியா கிட்னி ஸ்டோனுங்கிறது மேடப் ஆஃப் எந்த கெமிக்கல் காம்பவுண்ட் பாத்தீங்கன்னா கால்சியம் ஆக்சலைட் சோ இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த கேள்வியும் கேட்டிருக்காங்க இப்ப கால்சியம் இஸ் பிரசன்ட் அஸ் கால்சியம் ஆக்சலேட் இன் த ஸ்கின் சோ செவன்டி செவனுக்கு ஆப்ஷன் ஏ சோ அடுத்தது அந்த இந்த உப்புகள்லாம் இறைக்கும் போது என்ன மாதிரியான ஃபிளேம் என்ன கலர் ஃபிளேம் வந்து வெளியிடுது அப்படின்னு மாதிரி கேட்டிருக்காங்க இது ஒரு ஃபேக்சுவல் கொஸ்டின் சரிங்களா சோ இப்ப நம்ம எதை எரிக்கிறனால 
நமக்கு ஒயிட் பிளேம் வெண்மை சுடர் வருது அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா கால்சியம் குளோரைடு சோ கால்சியம்னாவே நமக்கு சுண்ணாம்பு சோ வெள்ள கலர் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் சோ அப்போ ஒண்ணு அப்போ ஒண்ணு ஆப்ஷன் இருக்கிற மாதிரி எந்த இது இருக்குன்னு பாருங்க கடைசியில சோ மூணு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்ப நம்ம இதை வச்சு நம்மளால கெஸ் பண்ண முடியாது அடுத்து இண்டிகோ பிளேம் சோ இண்டிகோ சுடர் இண்டிகோ கலர் வந்து நமக்கு எந்த உப்ப வந்து நம்ம எரிக்கிற போது நமக்கு வருதுன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா பொட்டாசியம் குளோரைடு சரிங்களா சோ அப்ப ரெண்டு ஒண்ணு இருக்கிற ஆப்ஷன் எதுன்னு வந்து பாருங்க சோ அப்ப ஏ பி இது ரெண்டுல ஏதாவது ஒண்ணுதான் நமக்கு ஆன்சரா இருக்கும் சோ அப்ப கிரீன் பிளேம் நமக்கு தரக்கூடியது வந்து பாத்தீங்கன்னா லித்தியம் குளோரைட நம்ம இது பண்ணோம்னா நமக்கு கிரீன் பிளேம் பஞ்சு பச்சை சுடர் வரும் அடுத்து எல்லோ பிளேம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்சம் சால்ட் எப்சம் சால்ட் நம்ம இது பண்ண போது நமக்கு எல்லோ கலர் வந்து கிடைக்குது அடுத்து வைலட் பிளேம் வந்து பாத்தீங்கன்னா போராக்ஸ் பவுடர் போராக்ஸ் பவுடர் வந்து நம்ம இது பண்ண போது நம்ம கிடைக்கக்கூடியது வந்து பாத்தீங்கன்னா வைலட் பிளேம் சரி அப்ப த்ரீ டூ போர் ஃபைவ் ஒன் சோ அப்ப செவன்டி எயிட்டுக்கு வந்து ஆப்ஷன் பி சரிங்களா த்ரீ டூ போர் ஃபைவ் ஒன் ஆப்ஷன் பி அடுத்து செவன்டி நைன் ஆய்வு குழல் புனல் ஆய்வில் பயன்படுத்தப்படும் உப்பு விச் சால்ட் இஸ் யூஸ்ட் இன் டெஸ்டிடியூ பனல் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் ஆய்வு குழல் புனல் ஆய்வில் பயன்படுத்தக்கூடிய உப்பு எதுன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா சோடியம் பை கார்பனேட் என்ஏஹெச்சிஓ த்ரீ வந்து பயன்படுத்தப்படுது சோ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் இதை பேக்கிங் சோடா அப்படின்னு வந்து பார்த்தோம் ரைட்டா சமையல் சோடா சோடியம் கார்பனேட் வந்து சலவை சோடான்னு சொல்லியிருக்கோம் சோ அப்ப ஆய்வு குழல் புனல் ஆய்வில் பயன்படுத்தக்கூடிய உப்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா சோடியம் பை கார்பனேட் சோ நமக்கு தெரியும் அடுத்த கொஸ்டினும் ஈஸி தான் இதுக்கு நம்ம பார்த்தது தான் மிக்சர் பிரசன்ட் இந்த பென்சில் சோ கிராஃபைட் இருக்குன்னு பார்த்தோம் பென்சில் இதுல இப்ப கிராஃபைட்ங்கிறது கார்பன்னால ஆனது சோ அப்ப நம்மளுடைய மிக்சர் பிரசன்ட் இந்த பென்சில் பென்சிலில் உள்ள எழுதும் பொருளின் கலவை வந்து எதுன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா கார்பன் அண்டு கிளே சோ எயிட்டிக்கு ஆப்ஷன் சி கார்பன் மற்றும் களிமண்ணால் ஆனதுதான் அந்த பென்சிலில் உள்ள எழுதும் பொருள் ரைட்டுங்களா கார்பன் அண்டு கிளே அடுத்து வாட்டர் சாலிபிலிட்டி ஆஃப் அ டேஸ் சோ டேஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க டேஸ் வராது டைஸ் டைஸ் அந்த சாயம் ரைட்டா சாயங்களின் நேரில் கரையும் தன்மை அதிகரிக்க அவற்றுள் சேர்க்கப்படும் தொகுதி வாட்டர் சாலிபிலிட்டி ஆஃப் அ டைஸ் டை வாட்டர் சாலிபிலிட்டி ஆஃப் அ டை கேன் பி இன்க்ரீஸ்ட் பை இன்ட்ரடியூசிங் சோ சாயங்களின் நீரில் க சாயங்கள் நீரில் கரையும் தன்மை அதிகரிக்க நம்ம அதோட என்ன வந்து சேர்க்கிறோம் அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த எல்லா தொகுதியுமே நம்ம சேர்க்கிறோம் ஓஹெச் குரூப் எஸ்ஓ த்ரீ என்ஏ இந்த கார்பாக்சைல் குரூப் ஹைட்ராக்சைடு குரூப் இந்த எல்லா குரூப்புமே நம்ம சேர்க்கிறோம் சோ இதுக்கு ஆன்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னா எயிட்டி ஒன் வந்து பாத்தீங்கன்னா டி சோ வாட்டர் சாலிபிலிட்டி ஆஃப் அ டை கேன் பி இன்க்ரீஸ்ட் பை இன்ட்ரடியூசிங் இந்த மூன்று தொகுதியும் தான் சோ அப்ப நம்ம சாயங்களுடைய நீரில் கரையும் தன்மை அதிகரிக்க நம்ம இந்த தொகுதிகள்லாம் வந்து கலக்கிறோம் சரிங்களா ஹைட்ராக்சைட் குரூப் கார்பாக்சைல் குரூப் எல்லாத்தையுமே நம்ம இது பண்றோம் இவை அனைத்தும் அடுத்து இப்ப நம்ம அடுத்த கொஸ்டின் லேக் லேங்கனைடுகளின் உலோக கலவை இவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது சோ இப்ப நம்ம பீரியாடிக் டேபிள் ஆவர்த்தன அட்டவணையை பார்த்தோம்னா நம்ம லேந்தினைடு குரூப் ஆக்டினைட்ஸ் குரூப் அப்படின்லாம் வந்து பிரிப்போம் அந்த பீரியாடிக் டேபிள் படிச்சதுன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அப்ப லேந்தனைட்ஸ் உடைய கலவை உலோக கலவையை நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னு பாத்தீங்கன்னா மிஸ் உலோகம் மிஸ் மெட்டல்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ எயிட்டி டூ வந்து பாத்தீங்கன்னா 
பழங்கள்ச்சிட்ஸ் <laughs> சோ இப்ப கிரேப்ல என்ன அமிலம் இருக்கு நமக்கு தெரியும் என்ன அமிலம் கிரேப்ல பாத்தீங்கன்னா டாட்டாரிக் ஆசிட் வினீகர் சோ நம்ம பிரிசர்வேட்டிவா பயன்படுத்துறோம் வினீகர்ல இருக்கக்கூடிய ஆசிட் வந்து பாத்தீங்கன்னா அசிட்டிக் ஆசிட் அப்ப டூ முதல்ல வரக்கூடிய ஆப்ஷன் எது இருக்குன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா பி ஆப்ஷன் அப்ப நேரம் நம்ம எதுக்கு போயிடலாம் பிக்கு போயிடலாம் சோ அப்ப ஆரஞ்சு நமக்கு தெரியும் அஸ்கார்பிக் ஆசிட் ஏன்னா வைட்டமின் சி இன்னொரு பேர் அஸ்கார்பிக் அமிலம் அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம் ரைட்டா சோ ஆரஞ்சுலாம் வைட்டமின் சி தான் இருக்கு ரைட்டா சிட்ரஸ் பழங்கள் எல்லாத்துலயுமே நமக்கு வைட்டமின் சி இருக்கு நக்கு இது நெல்லிக்கா லெமன் ஆரஞ்சு சோ இந்த மாதிரி சிட்ரஸ் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாத்துலயுமே நமக்கு கூடியது வைட்டமின் சி வைட்டமின் சி இன்னொரு பேரு அஸ்கார்பிக் ஆசிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா ஏன்னா ஒவ்வொரு வைட்டமினுடைய இன்னொரு பெயர்கள் அதுவே நமக்கு அது அடிக்கடி கேள்விகளா கேட்கப்பட்டிருக்கு சோ அப்ப அந்த வைட்டமினுடைய இன்னொரு பெயர்கள் எல்லாம் நமக்கு வந்து என்னது படிக்கணும் இப்ப படிச்சிருக்கோம் வைட்டமின் ஏ ரெட்டினால் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வைட்டமின் டி கால்சி பெரால் வைட்டமின் இக்கு இன்னொரு வேதி பெயர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வைட்டமின் இக்கான வேதி பெயர் டோகோபிரால் வைட்டமின் கேக்கு வந்து இப்ப இது இந்த இது எல்லாமே ஏடி இகே இது எல்லாமே வந்து என்னது ஆஹ் கொழுப்பில் கரையக்கூடிய வைட்டமின் ஃபேட் சால்யூபிள் வைட்டமின் நீரில் கரையக்கூடியவை தான் வைட்டமின் பியும் வைட்டமின் சியும் வைட்டமின் பிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய சேர்ந்தது வைட்டமின் பி ஒன் பி டூ பி த்ரீ பி சிக்ஸ் பி நைன் பி டுவெல் பி காம்ப்ளெக்ஸ் மாத்திரம் சொல்லுவாங்க இந்த எல்லா வைட்டமின்களுமே இருக்கும் சோ அப்ப வைட்டமின் பி ஒன் இதெல்லாம் நம்ம டயமின் சொல்லுவோம் வைட்டமின் பி டூ ரிபோஃபிளைமின் ஆஹ் வைட்டமின் பி த்ரீ நியாசின் இல்ல டிகோட்டினிக் அமிலம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வைட்டமின் பி சிக்ஸ் பைரிடாக்சின் வைட்டமின் பி நைன் போலிக் அமிலம் வைட்டமின் பி டுவெல் சயனோ கோபால் அமைன் வைட்டமின் சி தான் அஸ்கார்பிக் அமிலம் சொல்லுவோம் சோ ஆரஞ்சு இதெல்லாம் வைட்டமின் சி இருக்கு சோ இந்த இதெல்லாம் நம்ம படிச்சுக்கணும் அடுத்து டீல இருக்கக்கூடியது வந்து பாத்தீங்கன்னா டானிக் அமிலம் ரைட்டா அடுத்து ஆண்ட் எறும்புகள்ல இருக்கக்கூடியது வந்து பாத்தீங்கன்னா பார்மிக் அமிலம் சோ அப்ப இதுக்கான விடை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆப்பிள்ல மாலிக் அமிலம் டொமேட்டோல ஆக்சாலிக் அமிலம் கேர்டுல லாக்டிக் அமிலம் சோ அப்ப இந்த மாதிரி ஆஹ் இருக்க பழங்கள்ல இருக்கக்கூடிய அந்த அமிலங்கள் என்ன அப்படிங்கறத மேட்ச் பண்ண சொல்லி அடிக்கடி கேட்டிருக்காங்க சோ இது நமக்கு தெரியணும் அடுத்தது ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் வச்சு கேட்டிருக்காங்க தங்கத்தின் மேற்பரப்பில் ஹைட்ரஜன் அயோடை சிதை உறுதலின் வினை இதற்கு எடுத்துக்காட்டு என்னன்னு கேட்கிறாங்க டீகம்போசிஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் அயோடைட் ஆன் தி சர்ஃபேஸ் ஆஃப் கோல்டு இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் தங்கத்தின் மேற்பரப்பில் ஹைட்ரஜன் அயோடைட் சிதை உறுதலின் வினை என்ன வகையான வினைன்னு கேட்கிறாங்க இது வந்து பாத்தீங்கன்னா முதல் படி வினை ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க சரியா சோ எயிட்டி போருக்கு ஆப்ஷன் ஏ சோ அடுத்த எயிட்டி ஃபைவ் இது நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் சோ பிரான்ஸ்டடுடைய தியரி பிரகாரம் ஆசிட்னா ஹைட்ரஜன் டோனார்ஸ் எல்லாம் அதான் புரோட்டான் டோனார்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஆசிட்னு சொன்னோம் புரோட்டான் அக்செப்டார்ஸ் எல்லாம் பேஸ் அப்படின்னு சொன்னோம் அப்ப அசிடிக் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் ஏ பிரான்ஸ்டட் ஆசிட் இஸ் டிஃபைன்ட் ஆசிட்ஸ் என்னது புரோட்டான் ரிலீசிங் பயர் எந்த அளவுக்கு புரோட்டான் டோனார்ஸா இருக்காங்களோ புரோட்டான் என்னது இட் இஸ் நத்திங் பட் ஹச் பிளஸ் சோ ஹச் பிளஸ் டொனேட் பண்ணக்கூடியவங்க எல்லாம் அமிலத்தன்மை உடையவங்க ஹச் பிளஸ் ஏத்திக்க கூடியவங்க எல்லாம் அக்செப்ட் பண்ணக்கூடியவங்க எல்லாம் 
காரத்தன்மை உடையவங்க அப்படின்னு தான் பிரான்ஸ்டட் வந்து சொல்லியிருக்காரு அப்ப அசிடிக் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் ஏ பிரான்ஸ்டட் ஆசிட் இஸ் டிஃபைன்ட் ஆசிட்ஸ் ப்ரோட்டான் ரிலீசிங் பவர் அப்ப எயிட்டி ஃபைவ் ஆப்ஷன் டி அடுத்தது பசுமை கரைப்பான் கரப்பான்றது கரைப்பான் பசுமை கரைப்பான் எவ்வகை பண்புகளை கொண்டது ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் தி கிரீன் சால்வெண்ட் என்ன அப்படின்னு வந்து கேக்குறாங்க ரைட்டா சோ நமக்கு கிரீன்னாவே என்னது என்விரான்மெண்ட் ஃப்ரெண்ட்லி இந்த மாதிரி தான் நம்ம படிச்சிருக்கோம் அப்ப வந்து த ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் கிரீன் சால்வெண்ட் வந்து என்னன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா லோ டாக்சிசிட்டி குறைந்த நச்சுத்தன்மை பசுமை கரைப்பான் அப்படின்னு நம்ம எதை சொல்றோம்னா எந்த வகை வேதிப்பொருள்களுக்கு குறைந்த நச்சுத்தன்மை இருக்கோ அதெல்லாம் அந்த வகை சால்வன்ஸ் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் கிரீன் சால்வன்ட் அப்ப எயிட்டி சிக்ஸுக்கு ஆப்ஷன் டி அடுத்தது உலோகங்கள்ல வச்சு ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க which of the 87th question vandu paathina which of the following metal react with acid and do not liberate hydrogen gas pin varum endha ulogam amilathudan vinai purindu hydrogen vayuvai eduvippadu illai ipo vandu sila least reactive metals la irukanga ulogangal vandu most ah amilangaludaiya serum bodu enna kudupanga nu vandu paathina hydrogen gas tha vandu வெளியிடும் சோடியம் அப்படிங்கிறது ஒரு மெட்டல் சோ அப்ப சோடியம் அப்படிங்கிற ஒரு மெட்டல் வந்து ஒரு ஆசிடோட வினை கூறிறாங்க நம்ம ஏதாவது ஒரு ஆசிட் எடுத்துக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலத்தை எடுத்துக்கலாம் டூ ஹெச்எல் சோ அப்ப என்ஏவும் டூ ஹெச்ஏல வெளியிடும் போது நமக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ஏ சிஎல் டூ ஒரு உப்பு கிடைக்குது சோடியம் குளோரைடு அப்படிங்கிற உப்பு என்ஏ சிஎல் டூ பிளஸ் ஹைட்ரஜன் சோ அப்ப மோஸ்ட் ஆஃப் மெட்டல்ஸ் வந்து ஒரு அமிலத்தோட வினை புரிஞ்சாங்கன்னா என்ன லிபரேட் ஆகும்னா ஹைட்ரஜன் ஆனா சில மெட்டல்ஸ் வந்து எக்ஸம்ஷன் சில மெட்டல்களோட வந்து அஹ் அமிலங்களோட வினை புரிஞ்சாங்கன்னா இந்த ஹைட்ரஜன் வாயு வெளியிடாது அது வந்து பாத்தீங்கன்னா சில்வர் சோ சில்வர்லாம் அதுக்கு வந்து விளக்கு அப்ப சில்வர் வந்து அமிலத்தோட வினை புரிஞ்சாங்கன்னா தே டு நாட் லிபரேட் ஹைட்ரஜன் கேஸ் இது ஃபேக்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோ இது நம்ம புத்தகத்துல இதெல்லாம் இருக்கும் இந்த ஃபேக்ட் எல்லாம் சோ அப்ப பின் வரும் எந்த உலோகம் அமிலத்துடன் வினை புரிந்து ஹைட்ரஜன் வாயுவை விடுவிப்பது இல்லைன்னா ஆன்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சில்வர் அடுத்த எயிட்டி எயிட் எயிட்டி எயிட் என்ன கொடுத்திருக்காங்க ஆர்கனோ போரான் காம்பவுண்ட்ஸ் ஆக்சஸ் இப்ப நம்ம அஹ் இரண்டு வகையான தியரி வந்து படிச்சோம் அமிலம் காரம் தொடர்பா ஒண்ணு அர்கீனியஸ் தியரி அர்கீனியஸ் என்ன சொன்னாரு எந்த அஹ் நீரில் கரையும் போது ஹச் பிளஸ் அயனியை ஹைட்ரோனியம் அயனியை வெளியிடுபவர்கள்லாம் அமிலம் ஓஹெச் மைனஸ் அயான்ஸ் ஹைட்ராக்சைடு அயனியை நீரில் கரையும் போது வெளியிடுபவைலாம் வந்து காரம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்ப ஆசிட்னா H plus ions in aqua solution கொடுப்பாங்க ஒரு பேசிங்னா ஓஹெச் மைனஸ் அயான்ஸ் இன் அக்வ சொல்யூஷன் கொடுப்பாங்க இதுதான் அர்கீனியஸோட தியரி அப்படின்னு பார்த்தோம் அடுத்து பிரான்ஸ்டட் தியரி நான் சொன்னேன் ஆசிடுங்கிறவங்க புரோட்டான் டோனால்ஸ் பேசுங்கிறவங்க காரம்ங்கிறவங்க புரோட்டான் அதான் ஹச் பிளஸ் அக்செப்ட் பண்ணக்கூடியவங்க புரோட்டான் அக்செப்டார்ஸ் அப்படின்னு சொன்னோம் அதே மாதிரி லூயிஸுடைய தத்துவம் ஒன்னு இருக்கு லூயிஸ் வந்து ஆசிட் அமிலம்ங்கிறது எதை சொல்றாருன்னா எலக்ட்ரான் பேர் அக்செப்டார்ஸ் லூயிஸ பொறுத்த வரைக்கும் அமிலம்ங்கிறது எதுன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான் பேரை அக்செப்ட் பண்ணக்கூடியவங்க எலக்ட்ரான் பேர்னா ஒரு ரெண்டு எலக்ட்ரான் வெளிவட்ட ஒரு ஆட்டம்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா உள்ள வந்து 
புரோட்டான்கள் பிளஸ் நியூட்ரான்கள் இருப்பாங்க அதான் நியூக்ளியஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பி பிளஸ் என் புரோட்டான் நியூட்ரான் வந்து நியூக்ளியஸ்ல இருப்பாங்க அதை சுத்தி வந்து என்னது எலக்ட்ரான் வந்து சுத்திட்டு இருப்பாங்க நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ரைட்டா சோ அப்ப அந்த லூயிஸ் ஆசிடுங்கிறவர் அவர் அமிலம்னு எதை சொல்றாருன்னா எலக்ட்ரான் பேர் இரண்டு எலக்ட்ரான அக்செப்ட் பண்ணக்கூடியவங்களை அமிலம்ங்கிறாரு எலக்ட்ரான் பேர்ஸ டொனேட் பண்ணக்கூடியவங்க இணை எலக்ட்ரான்களை கொடுக்கக்கூடியவர்களை காரம் அப்படிங்கிறாரு சோ அப்படி பார்க்கும்போது ஆர்கனோ போரான் காம்பவுண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஆக்சஸ் லூயிஸ் ஆசிட் அப்படின்னு சொல்றாரு சோ இதை நம்ம எக்ஸாம்பிள் வச்சு பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு புரியும் சோ நம்ம புக்லயே இதெல்லாம் பத்தி விளக்கி இருப்பாங்க கொஞ்சம் பாத்துக்கோங்க இதெல்லாம் சோ கொஞ்சம் முக்கியமானது ஏன்னா அமிலம் காரங்கள் உப்பு தொடர்பா இருக்கக்கூடிய மூன்று தியரிஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஹீனியஸ் தியரி பிரான்ஸ்டட் தியரி லூயிஸ் உடைய தியரி சோ அப்ப ஒவ்வொருத்தரை பொறுத்த வரைக்கும் இதெல்லாம் அமிலம் இந்த பண்புகள் கொண்டா காரம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப லூயிஸ் ஆசிட்னா எதை சொல்றாருன்னா எலக்ட்ரான் பேர் அக்செப்ட் ஆர்ஸ் அப்ப ஆர்கனோ போரான் காம்பவுண்ட்ஸ்னா ஆக்சஸ் எலக்ட்ரான் பேர் இணை எலக்ட்ரான்களை ஏற்கக்கூடியவர்கள் அதனால ஆர்கனோ போரான் காம்பவுண்ட்ஸ் தான் ஆக்சஸ் லூயிஸ் ஆசிட் அப்ப எயிட்டி சிக்ஸுக்கு ஆப்ஷன் ஏ தான் ஆன்சர் சோ எயிட்டி எயிட் சாரி எயிட்டி எயிட்டுக்கு ஆப்ஷன் ஏ அடுத்து எயிட்டி நைன் பொட்டாசியம் ஹெக்ஸா சயனோ ஃபெர்ரேட்டுடைய ஆன்சர் சோ பொட்டாசியம்னாவே நமக்கு கே இருக்கணும் ஹெக்ஸானா ஆறு வரணும் ரைட்டா ஹெக்ஸா சயனை ஃபெர்ரேட்னா அப்ப அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியது இப்ப கே போர் தான் கரெக்ட் ரைட்டா கே போர் எஃப்இ சிஎன் சிக்ஸ் பொட்டாசியம் ஹெக்ஸா ஃபெர்ரேட் லெவன் உடைய ஃபார்முலா கெமிக்கல் ஃபார்முலா வேதி மூல ஒரு வாய்ப்பாடு வந்து எதுன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா கே போர் எஃப்இ சிஎன் சிக்ஸ் எயிட்டி நைனுக்கு வந்து ஆப்ஷன் வந்து ஏ அடுத்து நைன்டி ஐசோ பார்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க சோ அப்ப இது கொஞ்சம் முக்கியமான கேள்வி அப்ப இந்த ஐசோட்டோ ஐசோபார் ஐசோட்டோன் அப்படின்னு மூன்று வகை இருக்கு ரைட்டா ஐசோட்டோ நான் கொஞ்சம் ஷார்ட்டா எழுதுறேன் ஐசோட்டோ ஐசோட்டோப்புகள் அடுத்து ஐசோபார் 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 இதான் நம்ம கேள்வியா கேட்கப்பட்டிருக்கு அடுத்து ஐசோட்டோன் சோ ஐசோட்டோன ஐ என் அப்படின்னு எழுதுறேன் ஐசோட்டோன் சோ அப்ப இந்த மூன்று இதுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப அதுக்கு முன்னா நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா ஒரு ஆட்டம் இப்ப வந்து இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி நமக்கு அஹ் கொஸ்டின் பேப்பர்ல கொடுத்திருக்காங்க சி எல் தேர்ட்டி ஃபைவ் செவன்டீன் அப்ப ஒரு ஆட்டமுக்கு இந்த மாதிரி கீழே கொடுத்துருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுதான் வந்து அணு எண் அட்டாமிக் நம்பர் அப்ப குளோரின் உடைய அட்டாமிக் நம்பர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பதினேழு மேல கொடுத்துருக்காங்க பாத்தீங்களா அதுதான் வந்து என்ன சொல்லுவோம் நிறை எண் மாஸ் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்ப அட்டாமிக் நம்பர் மாஸ் நம்பர் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நான் ஒரு ஆட்டத்தை எக்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டேன்னா கீழே இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா அட்டாமிக் நம்பர் என்ன டினோட் பண்ணுவாங்கன்னா இசட் மேல இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா மாஸ் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்ப இப்ப நம்ம கொஸ்டின் பேப்பர்ல இந்த மாதிரி ஒரு ஆட்டம் கொடுத்து கீழே மேல இந்த மாதிரி நம்பர் இருந்ததுன்னா கீழ இருக்கிறது வந்து எதை குறிக்குதுன்னா அணு எண் அட்டாமிக் நம்பர் மேல இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய எண் மாஸ் நம்பர் அப்ப அணு எண் அப்படின்னா என்னன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி இப்ப நம்ம ஆஹ் ஒரு ஆட்டம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஆட்டம் உடைய உட்கரும் நியூக்ளியஸ் இருக்கக்கூடியது வந்து பாத்தீங்கன்னா புரோட்டானும் நியூட்ரானும் புரோட்டான் பிளஸ் நியூட்ரான் இது ரெண்டு தான் வந்து ஆஹ் நியூக்ளியஸ்ல இருக்கும் சோ அந்த உட்கருவை சுத்தி தான் வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இருப்பாங்க ரைட்டா இதான் வந்து மேஜர் இப்ப இதை சுத்தி தான் வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இருப்பாங்க அப்ப ஒரு அணுல இருக்கக்கூடிய மேஜர் 
பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான் புரோட்டான் நியூட்ரான் அது இல்லாம சில சப் அட்டாமிக் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறாங்க பட் மேஜர் வந்து பாத்தீங்கன்னா புரோட்டான் எலக்ட்ரான் நியூட்ரான் தான் அப்ப இந்த அணு எண் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு அணுல வந்து பாத்தீங்கன்னா புரோட்டான்ங்கிறது பாசிட்டிவ் சார்ஜ் எலக்ட்ரான்ங்கிறது நெகட்டிவ் சார்ஜ் நியூட்ரான்ங்கிறது நியூட்ரல் சார்ஜ் சரிங்களா அப்ப ஒரு அணுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த நம்பர் ஆஃப் புரோட்டான்ஸும் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸும் வந்து என்னது ஈக்குவலா தான் இருக்கணும் ஏன்னா பாசிட்டிவ் சார்ஜும் வந்து என்னது நெகட்டிவ் சார்ஜும் ஈக்குவலா தான் இருப்பாங்க இல்லைன்னா அன்ஸ்டேபிளா போயிருவாங்க அப்ப இந்த அணு எண் அப்படிங்கிறது எதை குறிக்குதுன்னா நம்பர் ஆஃப் புரோட்டான்ஸ் ஆர் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ குறிக்குது அணு எண் அட்டாமிக் நம்பருங்கிறது நம்பர் ஆஃப் புரோட்டான்ஸ் இல்ல நம்ம நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா இது ரெண்டுமே ஈக்குவலா தான் இருக்கும் ஒரு ஆட்டம்ல அப்ப குளோரின் உடைய அட்டாமிக் நம்பர் பதினேழு அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அந்த குளோரின் ஆட்டத்துல பதினேழு புரோட்டான்கள் அப்புறம் பதினேழு எலக்ட்ரான்கள் இருக்குது அப்படிங்கிற அர்த்தம் அப்ப இந்த மாஸ் நம்பர் அப்படிங்கறது எதை டினோட் பண்ணுதுன்னா புரோட்டான் பிளஸ் நியூட்ரான் இதான் நமக்கு டினோட் பண்ணுது புரோட்டான் பிளஸ் நியூட்ரான் தான் வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் நிறைய அப்படின்னு வந்து சொல்றோம் அப்ப நமக்கு தெரியும் குளோரின்ல இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் புரோட்டான்ஸ் எவ்வளோ பதினேழு அப்ப பதினேழோட எதை கூட்டினா நமக்கு முப்பத்தஞ்சு வரும் பிளஸ் பதினெட்ட கூட்டினம்னா நமக்கு எவ்வளோ வரும் முப்பத்தி அஞ்சு வரும் அப்ப குளோரின்ல இருக்கக்கூடிய நியூட்ரான்கள் வந்து எவ்வளோ பதினெட்டு சரியா சோ அப்ப இது நமக்கு பேசிக் ஒரு ஆட்டம்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதுல புரோட்டான் எலக்ட்ரான் நியூட்ரான்ஸ் இருப்பாங்க ஒரு ஆட்டம்ல சோ அப்ப ஒரு ஆட்டம் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா கீழே இருக்கக்கூடியது அணு எண் அணு எண்ணுங்கிறது நம்பர் ஆஃப் புரோட்டான்ஸ் ஆர் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் மேல இருக்கக்கூடியது நிறை எண் மாஸ் நம்பருங்கிறது புரோட்டான் பிளஸ் நியூட்ரான் இது ரெண்டையும் சேர்ந்ததான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் மாஸ் நம்பர் அப்படின்னு வந்து சொல்றோம் சரியா இப்ப ஐசோடோப் ஐடி ஐசோடோப்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சேம் அட்டாமிக் நம்பர் டிஃப்ரெண்ட் மாஸ் நம்பர் ஒரே மாதிரியான அணு எண் வேறு நிறைய எண் கொண்டதை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் ஐசோடோப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோ அப்ப இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப ஐசோடோப்புக்கு நம்ம எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம் இப்ப குளோரின் செவன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் அடுத்து குளோரின் குளோரின் எக்ஸிஸ்ட் ஆவாங்க செவன்டீன் தேர்ட்டி செவன் அப்ப இந்த எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி கொடுத்திருந்தாங்கன்னா இது ஐசோடோப்புக்கான எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா சேம் அட்டாமிக் நம்பர் பதினேழு பதினேழு பட் டிஃப்ரெண்ட் மாஸ் நம்பர் அதான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் ஐசோடோப் அப்படிங்கிறோம் அப்ப இது வந்து ஐசோடோப்புக்கான எடுத்துக்காட்டு அப்ப இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுல நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான் எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு வந்து கேக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரியும் கேக்குறாங்க இப்ப இந்த ஐசோடோப்ல இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான்ஸ் எவ்வளவுன்னு கேக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நமக்கு தெரியும் பதினேழுங்கிறது அட்டாமிக் நம்பருங்கிறது நம்பர் ஆஃப் புரோட்டான்ஸ் ஆர் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ குறிக்கக்கூடியது அப்ப புரோட்டான்கள் பதினேழு இருக்கு எலக்ட்ரான்கள் பதினேழு இருக்கு நமக்கு தெரியும் நிறைய எண்ணுங்கிறது மாஸ் நம்பருங்கிறது புரோட்டான் பிளஸ் நியூட்ரான் சேர்ந்தது அப்ப செவன்டீன் பிளஸ் அதோட எதை கூட்டினா நமக்கு முப்பத்தி ஏழு வரும் இருபது அப்ப இதுல நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான்ங்கிறது எவ்வளோ இருபது சரிங்களா அப்ப ஐசோடோப்னா நமக்கு என்னன்னு தெரிஞ்சிருச்சு ஐசோடோப்னா என்னது சேம் அட்டாமிக் நம்பர் டிஃப்ரெண்ட் மாஸ் நம்பர் சரியா அடுத்து இப்ப நம்ம கேட்டிருக்கிறது ஐசோபார் ஐசோபார்னா என்ன அர்த்தம்னா இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நம்ம ஆர்கான் அப்படிங்கறத எடுத்துக்கலாம் இப்ப இந்த ஆர்கான் ஏஆர் மவுஸ் இல்லாதனால ஒழுங்கா எழுத முடியலங்க சோ இப்ப ஆர்கான்
eighteen forty at the calcium calcium twenty forty. Chariam. So, if you look at this, what is the same mark? Same mass number, different atomic number. That's why we say that we say isobar. If we say isotope, what is the same? Same atomic number, different mass number. Isobar, what is the same mass number? Same mass number, same mass number. So, if you look at this, you can see this example. अपन 40 40 मास नंबर मेरे ये वंदे सेम आ रखो औरे मार रखो मा अनु ये वंदे वेर बटर को राइटिंग ला पारणा पदने तीर वधे सो अपन आईसो बार ना इन्हें द सेम मास नंबर डिफरेंट अटॉमिक नंबर अपन 90 का ऑप्शन वंदे इन्हें द बी इन्नो उन रिक आईसो टोन अपडीन चोर रंग आईसो टोन यंनंगर द ये द इप्पर नाम इन्होर एग्जाम्पल उन्हें चलो वों इप्पर बाद में फॉर एग्जाम्पल इप्पर इन्हें एग्जाम्पल पढ़ गया हच्चे वन थ्री अपरो हीलियम हच्चे ई टू ओ अपन इंगे इन्हें ई को लार्कन पार Ipa, nama kita neutron na inan teriyo. Ipa proton ya bolo, one. Apa elektron ya bolo, one. Apa inge mass number inge rada proton neutron. Apa neutron ya bolo orang kau, renda orang kau. Apa inge neutron itu na orang deh, rende. Inde ini lapar inge proton itu na orang helium la rende, elektron na rende. Nama ina soli orang kau, nilaian mass number na bandu proton plus neutron. Apa two plus two dah four orang. Jadi setinggi inge neutron kandu puri kena na. इधर ही इधर माइनस पढ़ने का ना पोतो फोर माइनस टू वन देना दे टू थ्री माइनस वन टू अब इन द एग्जांपल लाऊं दे इन्ना इक्वल आ रखे सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अब आईसो बार ना इन्ना रखता हूँ न्यूट्रॉन गल बंदे औरे मारी रखो औरे न्यूट्रॉन गल इन्ने के कोण्डा वगैरा ना राइट इंग्लिश सो कीलर कर दा कामिक नंबर मैलर कर दो मास नंबर आईसो बार ना सेम मास नंबर सेम मास नंबर डिफरेंट अटॉमिक नंबर आईसो टोन ना सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सो न्यूट्रॉन बल समामर दा मतलब आईसो टोन चलो सो इन हमारे किन्हीं केटर के दे आईसो बार आईसो बार ना सेम मास नंबर डिफरेंट अटॉमिक न Answer B. Added to the 91. The source of enormous energy of sun is due to. The sun is not a problem. The sun is not a enormous energy. The car is not a problem. The car is not a problem. It is a nuclear fusion. Nuclear fusion is not a problem. The other two are not a problem. Hydrogen. हीलियम, राइट आ, सो हाइड्रोजन हीलियम मिने ही वधन आलना, अवलो एनर्जी वंदे सन्नल वंदे काना पड़ते, अपन सोर्स ऑफ एनार एनार्मेस एनर्जी ऑफ सन्नस ड्यू टू फ्यूशन ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियाइ टू फॉर्म हीलियम न्यूक्लियस, राइट इंग्लिश ओ, जुदा वंदे कारण ऑफ, सो 91 का ऑप्शन सी, हाइड्रोजन उत्त so hydrogen in the helium unda vadal the nuclear fusion in the cholvanga chariya so that is one day surya nil adhiya alavu atral mulatikana karana mandu patina fusion of hydrogen nuclei to form helium nucleus right up so 91 ka option c added to the uh, metal belonging to the same group in the 
பீரியாடிக் டேபிள் நான் சொன்னேன் அது முன்னாடி ஆவர்த்தன அட்டவணையில மொத்தம் ரோ ரோனா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் பீரியடுன்னு சொல்லுவோம் சோ மொத்தம் ஏழு பீரியட் இருக்காங்க அடுத்து காலம் காலம் எத்தனை இருக்காங்கன்னு பார்த்தோம் பதினெட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு வந்து சொன்னாங்க சோ அப்ப ஒரே இந்த கொடுத்திருக்கதுல ஒரே காலத்துல வரக்கூடிய அஹ் உலோகங்கள் எது அப்படின்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க சோ இதுக்கு ஆன்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரிலியம் அதுக்கப்புறமேலு கால்சியம் நைன்டி டூக்கு வந்து ஆப்ஷன் ஏ இது ரெண்டுமே ரெண்டாவது தொகுதி செகண்ட் குரூப்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு உலோகங்களையும் நம்ம பார்ப்போம் சோ மீதி எல்லாமே வெவ்வேறு குரூப்ல வரக்கூடியது இந்த ஆப்ஷன் எல்லாம் சோ பெரிலியம் கால்சியம் தான் இரண்டாவது குரூப் செகண்ட் குரூப்ல காணப்படக்கூடியது அப்ப நைன்டி டூக்கு ஆப்ஷன் ஏ அடுத்து நைன்டி What are reactant needed for CAN fertilizer preparation? அப்படின்னு பாத்துருக்காங்க அப்ப சிஏஎன் அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா சிஏஎன் என்ன பாத்தீங்கன்னா கால்சியம் அமோனியம் நைட்ரேட் சிஏஎன் உரம் தயாரிக்க தேவையான வினை பொருட்கள் யாவை சோ கேல் அப்ப இது வந்து ஒரு நைட்ரஜன் ஃபெர்டிலைசர் கேனுங்கிறது ஒரு நைட்ரஜன் ஃபெர்டிலைசர் அப்ப CAN fertilizer preparation க்கு தேவைப்படக்கூடிய வினை பொருட்கள் எது எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க சோ நமக்கு தெரியும் நைட்ரேட்னா கண்டிப்பா நைட்ரிக் அமிலம் வந்து தேவைப்படும் சோ அப்ப இந்த இதுல நம்ம இந்த ஆப்ஷனை கண்டிப்பா நம்ம இது பண்ணிடலாம் அடுத்து அமோனியம் இருந்திருக்கு அப்ப கண்டிப்பா அமோனியா வந்து தேவைப்படும் அடுத்து கால்சியம் சோ கால்சியம் கார்பனை சுண்ணாம்பு கல் நமக்கு தேவைப்படும் அதுவும் இல்லாம ஆக்சிஜன் வந்து என்னது இதுக்கு நமக்கு தேவைப்படும் சோ அப்ப என்னென்ன வினை பொருட்கள் எல்லாம் தேவை கேன் ஃபெர்டிலைசர் தயாரிப்பதற்கு கால்சியம் அமோனியம் ஃபெர்டிலைசர் கால்சியம் அமோனியம் நைட்ரேட் ஃபெர்டிலைசர் தயாரிப்பதற்கு தேவையான வினை பொருட்கள் வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அமோனியா கால்சியம் கார்பனேட் ஆக்சிஜன் அதுக்கப்புறம் நைட்ரிக் அமிலம் சோ கால்சியம் கார்பனேட் இது நமக்கு தெரிஞ்சதுன்னா ஈஸியா இதை ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ரைட்டா சோ நைன்டி த்ரீக்கு ஆப்ஷன் சி So, which is not identical for an atom and an isotope. So, if you have an isotope, you can't find any one pole. So, if we know that the same isotope is the same atomic number. So, what do we say? The number of protons, the number of electrons is equal to the number of electrons. For example, எடுத்துக்காட்டு இது எல்லாத்துலயுமே எது ஈக்குவலா இருக்கு அணு எண் சேமா இருக்கு சேம் அட்டாமிக் நம்பர் டிஃப்ரெண்ட் மாஸ் நம்பர் அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்லலாம் ஐசோடோப் ரைட்டா சோ ஐசோடோப்னா இப்ப என்ன சமமா இருக்கும் நம்ம கீழே இருக்கிறது அணு எண்ணுங்கிறது நமக்கு என்னன்னு தெரியும் நம்பர் ஆஃப் புரோட்டான்ஸ் ஆர் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அப்ப புரோட்டான்கள் எலக்ட்ரான்கள் வந்து என்னவா இருக்கும் சமமா இருக்கும் அப்ப எது வந்து நாட் ஐடென்டிக்கலா இருக்கும் நாட் கேட்டிருக்கான் எது Number of neutrons. So, 94 வந்து எண்ணிக்கை வந்து நாட் ஐடென்டிக்கல் அப்ப இந்த ஆட்டங்களை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா இப்ப இதுல வந்து நியூட்ரான்களே இல்ல ஜீரோ இதுல ஒரு நியூட்ரான் இருக்கு இதுல என்ன இருக்கு எத்தனை நியூட்ரான் இருக்கு ரெண்டு நியூட்ரான்கள் இருக்கு அப்ப புரோட்டான்கள் எலக்ட்ரான்கள் வந்து சமமா இருக்கும் எது நாட் ஐடென்டிக்கலா இருக்கும் நியூட்ரான்கள் சோ இது நம்ம இதுக்கு மேலதான் இப்பதான் பார்த்தோம் அப்ப இது நம்ம பண்ணிடலாம் அடுத்தது 
ரொம்ப அசிடிக் பின் வருவன் மற்றும் அமிலத்தன்மை வாய்ந்தது ரொம்ப அமிலத்தன்மை வாய்ந்ததுன்னு கேட்டிருக்காங்க நமக்கு இதுல ஈஸியா போயிடலாம் சோடா தான் வந்து என்னது அதிக அசிடிக் ஏன்னா சோடால என்ன இருக்கு கார்போனிக் ஆசிட் இருக்கு ஹச் டூ சிஓ த்ரீ அப்ப இதான் வந்து என்னது ஹைலி அசிடிக் அப்ப நைன்டி ஃபைவ் ஆப்ஷன் வந்து என்னது டி மிக குறைந்த முதல் அயனியாக்கும் ஆற்றல் உடையவை அயனியாக்கும் ஆற்றல் குறைந்த உடையவை எவை அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க லோவஸ்ட் அயனைசேஷன் பொட்டன்சியல் எதுக்கு அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா கார உலோகங்கள் அல்கலை மெட்டல்ஸ் Lowest first ionization potential will be of alkali metal. So, this is option D. If you have the first ionization potential, it will be of alkali metal. So, this is option D. If you have the first ionization potential, it will be of alkali metal. So, this is option D. So, 96 is option D. So, this 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 is option D. நைட்ரஜன் அப்ப கால்சியம் அமோனியம் நைட்ரேட்டுங்கிறது ஒரு நைட்ரஜனஸ் பெர்டிலைசர் யூரியா அதுல வந்து சிஓ என்ஹெச் டூ ட்வைஸ் அதான் யூரியாவுடைய ஃபார்முலா அப்ப யூரியாங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஒரு நைட்ரஜன் உரம் அப்படின்னு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப நமக்கு பேர்லயே வந்துருச்சிங்க என்ன வந்திருக்கு சோ அயனமை சயனமைடு அமைடு அமைடு குரூப்னாவே என்ஹெச் டூ இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்ப இதுவும் வந்து என்னது ஒரு நைட்ரஜன் பெர்டிலைசர் Pressure temperature law is called as, so pressure temperature, P directly proportional to T. So pressure temperature law, அலுத்தம் வெப்பனிலை விதியன் அலைக்கப் படுவது எதின் வந்து பார்த்தீங்க நான் இதில் படுச்சிருப்போம். A LUSEC, LUSEC விதி, தான் வந்து pressure temperature law. So, this is what we can see. Which among the following is an example for isotope, isobar. Sorry, which among the following is an example for isobar. Keel kandavayil isobar kaana yedutthi kaattu. Nam isobar na enna chunno? Same mass number, different atomic number. Appa mail arikkira tha mass number. Appa keel kuduttu irikkira thila. Same mass number would be the one that is 40, 40. This is the mass number 20, 18. So, same mass number, different atomic number is the one that is the isobar. So, this is the option D. So, this is the same atomic number, different mass number. Isotope is the same mass number. So, if you look at this, same atomic number, CL1735, CL1737. So, if you look at the top, you can look at the top. So, if you look at the same atomic number, different mass number. This is isotope. If you look at this, it's 111. Same atomic number, different mass number. So, this is isotope. If you look at this, it's 613. So, if you look at this, it's 613. C613, N714. அப்போது இதில் வந்து எது சேமா இருக்கும் பார்த்துங்கள் நான் நியுட்ரான்களுடை என்னிக்கு இது ISOTONE காண் எடுத்து காட்டு அப்போது இது வந்து பார்த்துங்கள் Same mass number, different atomic number இது ISOBAR காண் எடுத்து காட்டு அப்போது 99 காப்சின் வந்து பார்த்துங்கள் D அடுத்தது புற்றுநோய் சிகிச்சையில் பயன்படுத்தப்படும் ஐசோடோப் சோ இப்ப இந்த ஐசோடோப்புடைய அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகம் சோ இப்ப இந்த ஐசோடோப் வந்து மெடிக்கல் அப்ளிகேஷன்ஸ் அதிகமா மெடிக்கல் அப்ளிகேஷன்ஸ் நமக்கு பயன்படுது 
இப்ப இங்க கேட்டிருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா கேன்சர்லை பயன்படுத்தக்கூடிய ஐசோடோப் எதுன்னு வந்து கேட்டிருக்கான் பாத்தீங்கன்னா கோபால்ட் சிக்ஸ்டி தான் நம்ம புற்றுநோய் சிகிச்சையில பயன்படுத்துறோம் இந்த அயோடின் ஒன் தேர்ட்டி ஒன் அயோடின்னாவே நமக்கு தெரியும் தைராய்டு ட்ரீட்மெண்ட்ல பயன்படுத்துறோம் அடுத்து பாஸ்பேட் தேர்ட்டி டூ பாஸ்பேட்னாவே நம்ம ஃபெர்டிலைசர் உரம் தயாரிப்பிலும் அதுக்கப்புறம் ஐ ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பி தேர்ட்டி டூ பயன்படுத்துறோம் கார்பன் லெவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரெயின் ஸ்கேனுக்குலாம் வந்து பயன்படுத்துறாங்க சோ இந்த மாதிரி ஐசோடோக்குடைய அப்ளிகேஷன் நம்ம புத்தகத்துல இருக்கும் சோ அதை வந்து படிச்சுக்கோங்க மேட்ச் பண்ண சொல்றோம் இப்ப கேன்சர்ல பயன்படுத்தக்கூடிய ஐசோடோப் வந்து பாத்தீங்கன்னா கோபால்ட் சிக்ஸ்டி சோ ஹண்ட்ரடு ஆப்ஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா பி சரிங்களா சோ அப்ப நமக்கு ஜென்ரல் சயின்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் உடைய நம்ம நூறு கொஸ்டினுடைய டிஸ்கஷனுமே வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் ஸோ இப்போ ஹோப் எல்லாருமே ஓரளவுக்கு இதை ஈஸியாக பண்ணியிருப்பேங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதிகமாக வந்து டிஎன்பிஎஸ்சியில் கேட்ட கொஸ்டின்ஸை தான் நம்ம இங்கே வச்சுருக்கோம் ஸோ எப்படிலாம் வந்து கேட்டிருக்காங்களோ அந்த டாபிக்ஸ்க்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து தான் நம்ம கேள்விகள் வந்து கேட்டிருக்கோம் கொஸ்டின் பேப்பரில் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சண்டே உங்களுக்கு நீங்கள் வெனஸ்டே ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட் அடுத்த சண்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நடப்பு நிகழ்வுகள் யூனிட் டூல இருந்து யூனிட் டூக்கான உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் அதோடைய டிஸ்கஷனும் உங்களுக்கு அன்னைக்கு நைட்டே உங்களுக்கு அகடமியோட ஹைடெக் அகடமியோட யூடியூப் சேனல் அப்லோட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ அடுத்து ஒவ்வொரு யூனிட்டுமே வந்து கரெக்டா படிச்சு ஏன்னா கரெக்டா நீங்க ரிவிஷன் பண்ணி டெஸ்ட் அட்டன் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் ஸோ இந்த ஃப்ரீ ஆன்லைன் டெஸ்ட் சீரீஸ பயன்படுத்திக்கோங்க டிஸ்கஷன்ஸ் ஒழுங்கா வந்து அட்டன் பண்ணுங்க ஸோ இதை பண்ணீங்கன்னாவே உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஸோ அது மாதிரி பத்து யூனிட்டி நீங்க ரிவிஷன் பண்ணிட்டு டெஸ்ட் போட்டு பார்க்க ரொம்ப உதவியா இருக்கும் இந்த டெஸ்ட் சீரீஸ் ஸோ உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து ஷேர் பண்ணுங்க இந்த டெஸ்ட் சீரீஸ் பத்தி சொல்லுங்க ஸோ ஏதாவது குறை இருந்தா உங்களுக்கு வெப்சைட்லயே நம்பர் கொடுத்துருப்போம் இங்க கீழே நம்பர் கொடுத்துருப்போம் உங்களுக்கு கால் பண்ணி எதுவா இருந்தாலும் நீங்க கேட்டுக்கலாம் சரிங்களா ஸோ இப்ப அகாடமிலயுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் டைம் டிஎன்பிசிக்கான ஃபுல் டைம் வீக்எண்ட் கிளாஸஸ் வீக் டேஸ் கிளாஸஸ் வந்து போயிட்டு தான் இருக்கு இப்போ நீங்க அகடமி கால் பண்ணி அதை ஃபர்தர் டீட்டெயில்ஸ் வந்து நீங்க காண்டாக்ட் பண்ணிக்கோங்க தேங்க் யூ ஆல் தி பெஸ்ட் உங்கள் வாழ்வை வளமாக்கு உங்கள் வழிகாட்டியாய் ஹைடெக் ஐஏஎஸ் அகாடமி யூபிஎஸ்சி டிஎன்பிஎஸ்சி டிஎன்யூஎஸ்ஆர்பி டெட் பேங்கிங் ஆர்ஆர்பி அண்ட் எஸ் எஸ்சி அரசு அதிகாரிகள் மற்றும் அனுபவம் வாய்ந்த பேராசிரியர்களை கொண்டு வகுப்புகள் நடத்தப்படுகிறது ஆன்லைன் ஆஃப்லைன் ரெகுலர் அண்ட் வீக்கெண்ட் கிளாஸஸ் ஃப்ரீ ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் வீக்லி டெஸ்ட் கம்ப்யூட்டர் லேப் ஸ்மார்ட் கிளாஸ் ரூம் எங்களின் ஹைடெக் அகாடமி பிளே ஸ்டோர் ஆப்பில் இலவசமாக டவுன்லோட் செய்திடுங்கள் டிப்டி கலெக்டர் டிஎஸ்பி முனிசிபல் கமிஷனர் சப் ரிஜிஸ்ட்ரார் என ஆண்டுதோறும் இருபதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட காலி பணியிடங்கள் கொண்ட டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன் குரூப் டூ அண்ட் டூ ஏ குரூப் நீங்களும் போலீஸ் ஆகலாம் ஆம் பத்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட காலி பணியிடங்கள் கொண்ட டிஎன்யூஎஸ்ஆர்பி எஸ் ஐ அண்ட் போலீஸுக்கான பயிற்சி வகுப்புகள் இங்கு நடத்தப்படுகிறது பயிற்சி வகுப்புகள் பேப்பர் ஒன் அண்ட் பேப்பர் டூ மேலும் மத்திய அரசு பணிகளுக்கு ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஐ எஃப் எஸ் க்கான யூபிஎஸ்சி பயிற்சி வகுப்புகள் பிரிலிமினரி எக்ஸாம் மெயின் எக்ஸாம் அண்ட் ப்ரீ மார்க் இன்டர்வியூ இருபத்தி ஐந்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட காலி பணியிடங்கள் பேங்கிங் கிளர்க் மற்றும் பி பயிற்சி ஐம்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட காலி பணியிடங்கள் எஸ் எஸ் சி கோச்சிங் சிஜிஎல் அண்ட் சி ஹெச் எஸ் எல் டயர் ஒன் அண்ட் டயர் டூ ரயில்வே குரூப் டி அண்ட் நான் டெக்னிக்கல் பாப்புலர் கேட்டகரி போஸ்ட் கல்வி சேவையில் ஒரு புதிய சகாப்தம் ஒருமுறை மட்டுமே பயிற்சி கட்டணம் அரசு வேலை பெறும் வரை பயிற்சி தி பெஸ்ட் கோச்சிங் இன்ஸ்டிடியூட் இன் தமிழ்நாடு ஹை டெக் ஐஏஎஸ் அகாடமி ஆப்போசிட் டு எஸ் பி ஐ பேங்க் பூம்புகார் நகர் கொளத்தூர் சென்னை நைன்டி நைன் செல் நம்பர் டபுள்